ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഇക്കോ ഫോക്കസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തിയറീസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലെ വാക്നോസ് തിയറി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വാക്നോസ് തിയറിന് നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നും പറയും അഡോൾഫ് വാക്നർ ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അഡോൾഫ് വാക്നർ വാസ് എ ജർമ്മൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് അദ്ദേഹം ഒരു ജർമ്മൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹി ഡിറൈവ്ഡ് ഹിസ് ഫേമസ് ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രൈമറിലി ഫ്രം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ഓഫ് ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് വാക്നർ ക്ലെയിം ദാറ്റ് എവ്രി ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് എൻ ഇൻഹറൻ ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബോത്ത് എക്സ്റ്റൻസീവ്ലി ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ്ലി വാക്നർ അപ്പോൾ പറയുന്നത് എല്ലാ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു ഇൻഹറൻറ്റ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് എന്തിന് അതിൻ്റെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഹറൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സച്ച് ദ ഗവൺമെൻറ് ടെൻസ് ടു ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ ഇക്കോണമി ആസ് എ ഹോൾ ഇക്കോണമി വളരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണ് ഇക്കോണമി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ ഹിസ് ലോ ബുക്ക് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇൻ ഹിസ് ഫേമസ് ലോ ആണ് കേട്ടോ ഹി റൈറ്റ്സ് കോംപ്രഹൻസീവ് കമ്പാരിസൺസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഷോ ദാറ്റ് എമങ് പ്രോഗ്രസീവ് പീപ്പിൾ with which alone we are concerned an increasing an increase regularly takes place in the activity of both the central and local governments this increase is both extensive and intensive the central and local governments constantly undertake new functions while they perform both old and new functions more efficiently and completely അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൻ്റെ കമ്പാരിസൺസ് എടുത്തു അത് അത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊരു കമ്പാരിസൺ എടുത്തു അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസിലും എടുത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സൈഡിനായാലും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്സിൻ്റെ സൈഡിനായാലും ഒരു റെഗുലർ ായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഇൻക്രീസ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആണ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അണ്ടർടേക്ക് ന്യൂ ഫങ്ഷൻസ് പുതിയ ഫങ്ഷൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദ പെർഫോം ബോത്ത് ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ ഫങ്ഷൻസ് മോർ എഫിഷ്യൻലി ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പഴയ ഫങ്ഷൻസും പുതിയ ഫങ്ഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അഡോൾഫ് വാക്നർ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോയിൽ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെഗുലറായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കേസിലായാലും ശരി ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലായാലും ശരി ഒരു ഇൻക്രീസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാക്നർ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പിന്നെ പിന്നെ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതായത് ഹെൽത്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് ഇതിനൊക്കെ വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഒരു ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതെന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം സിമ്പിൾ അഡ്രഷൻ ടു പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് സഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെപ്പൺസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ അതായത് ഒരു ഗ്രോയിങ് ഇക്കോണമി സിമ്പിൾ അഗ്രഷനിൽ നിന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വെപ്പൺസിൻ്റെ യൂസിലേക്ക്
അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു വാഗ്നേഴ്സ് ലോ വാഗ്നേഴ്സിൻ്റെ ലോ പ്രകാരം വാഗ്നറിൻ്റെ ലോ പ്രകാരം ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഓതറൈസസ് എസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ഡ്യൂ ടു ത്രീ റീസൺസ് മൂന്ന് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ഉള്ളത് മൂന്ന് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫൻസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ കൊണ്ട് ആണ് എന്ത് എന്ത് കൂടുന്നത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ കവറേജ് ആൻഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫങ് സച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ ഹാവ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഹാസ് എക്സ്പാൻഡ് റാപ്പിഡ്ലി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എപ്പോഴെന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ആണ് എക്സ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എന്താണ് കവറേജ് ഓഫ് ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻസ് പുതിയ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നു അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഓറിയൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ മാത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റും എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ബട്ട് വിത്ത് ഗ്രോയിങ് അവയർനെസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് വേരിയസ് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ടു എൻറിച്ച് ദ കൾച്ചറൽ ലൈഫ് ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ കൾച്ചറൽ ലൈഫിനെ എൻറി എൻറിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങി എലോങ് വിത്ത് ന്യൂ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് വേർ ഡിസൈൻ ടു പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ടു ദ പീപ്പിൾ ആളുകൾക്ക് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് റിക്വയർഡ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ദിസ് റിക്വയർഡ് ഇൻക്രീസിങ് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലോ കോസ്റ്റ് ഹൗസിങ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻപുട്സ് ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ സിക്നെസ് ബെനിഫിറ്റ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് അവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തും ഗവൺമെൻറ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ് സ്ഫിയർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്ഫിയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് ഹാവ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി റെഗ്നൈസ് ദ നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ദ ഫിയർ ഓഫ് സ്ഫിയർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ മേഖലകൾ കൂടുതലായിട്ട് അതായത് ആ മേഖലകൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ്സും ദ നീഡ് ആൻഡ് നെസസിറ്റി ടു പ്രൊവൈഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെറിറ്റ് ഗുഡ്സ് ത്രൂ ബജറ്ററി അലോക്കേഷൻ വാസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി റെഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു ബജറ്ററി അലോക്കേഷനിലൂടെ സോഷ്യൽ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വാസ് ട്രൈയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് ട്രൈയിങ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ദ കോമ്പോസേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മോർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ് അപ്പൊ നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോമ്പോസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാന് കുറച്ചും കൂടി പബ്ലിക് ഗുഡ്സിന്റെ ഫേവറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഒത്തിരി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറിഗേഷനിലേക്കും ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ പ്രോജക്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് പാർക്ക്സ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് ഗുഡ്സിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ് ഗുഡ്സും പ്രൊവൈഡ്
ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടി ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം ആൻഡ് വെൽത്ത് അതാണ് അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഈ ഡിമാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈയിലും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഡിമാൻഡിലും സപ്ലൈയിലും വരുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിൾഡ് വിത്ത് ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിനും അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സിനുള്ള ഡിമാൻഡ് സച്ച് ആസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള ഡിമാൻഡ് കൂടും സോ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദീസ് സർവീസസും കൂടും ഇനി അടുത്തത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റി ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് എക്സെട്ര അതായത് പോപ്പുലേഷനെ പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസിനെയും ഓൾഡ് ഏജ് പെൻഷനെയും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിനെയൊക്കെ ഒക്കെ ഡിമാൻഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ബോത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ലേബർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ സെൻട്രലൈസേഷൻ അപ്പം അത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഉള്ള ഈ പറയുന്ന ലേബർ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് സപ്ലൈ സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് സപ്ലൈ സൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈഡിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ ഇൻ്റർ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഗ്രാൻസ് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ സൈഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വാക്നർ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പിന്നെ വാക്നർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ യൂണിറ്റി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഇലാസിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് വണ്ണിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാക്നറിൻ്റെ തിയറിയിലെ ക്രിറ്റിസിസംസ് നോക്കാം അതായത് ഈ വാക്നറിൻ്റെ തിയറിയിലെ മെയിൻ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫിനോമിനൻ ആണ് പക്ഷേ അതിനൊരു ഇൻ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഫ്രെയിം വർക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ അക്യുമുലേഷ് വാക്നേഴ്സ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് പ്രൊസസ്സസ് ദ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഓഫ് ദ ക്രൂഷ്യൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കോംപ്രഹൻസീവായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വാക്നർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാർ വാർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസിനെ ഒന്നും അതിനെ എന്താണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും അധികം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം ട്രെൻഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി അതിലാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒരു ക്രിറ്റിസിസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറി അതായത് വാക്നോഴ്സ് ലോ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്